この間10月26日に私の大阪の友達が亡くなったんですけども、えー、と災害派遣で、えー、とレスキューで岩手とか福島とかあのずっと行っていた方なんですけども、えー、と7月に内部内部被爆っていうのが分かってでチームの人たちみんな内部被爆してたんですけどもでそれでもあの派遣の出動命令はやまなくてであのレスキューの人たちって本当にあの過酷な訓練を受けてあの人よりも何倍も人のために何かしたいって思ってなった人たちなので自分たちが被爆しててもそれでも行ったんですけども。結局、えっと、本当に体の体調が悪くてもうこれ以上は無理って分かって、えっと、チームの人たちみんな辞職してしまったんですけどもその時もあの上の方からはあの被告人扱いされて辞めたんですけどもで7月にそのことが分かってから本当に3ヶ月ちょっとであの何度も吐血して最後にはあの。腎不全で亡くなったんですけどもあのがれきのね処理とかそういうことをしてくださる方が安全にっていうのは不可能なんでしょうかあの私たちのためにそうやってやってくださる方がみんな命を落としていくっていうのがどうしても納得できないっていうかでも私たちにそれができるかって言ったらそういうことできなくて。その辺はどうなんでしょうかそれがお聞きしたかったんですけども難しいでしょうね本当になんかこれだけただ発電するだけでも被爆する人がいるわけじゃないですかそのメンテナンスだったりいろんなところに入らなきゃいけないからそれだけの犠牲の上に成り立つこの 30% 未満の発電って一体何なんでしょうねうん、他で他で補えるのにまだそれを維持しようとするって何なんでしょうねそれこれだけの事故が起こったのに結局何もしないってことは明らかじゃないですかフォローも何も全くのフォローな,ないですよね電力も国も万が一の時にも何もしないからコストが安いんでしょうねそういういことですよね安い安いってそれ安いよなって話ですよね何もしてないねんもんっていう、ね、先生そういうごめんなさいね<笑>あの先ほどの先生なんかそういう例えばがれきとかちょっとあの高濃度のものに触れる人たちが安全に作業できるっていうのは可能性と,し可能性として低いんですかねこの優先マイクでいいですかお座りになったままで大丈夫ですあのそれは宇宙服みたいな洋服を全部着てえそうすればできないことはないでしょうけどそうしたら今度作業ができませんよねで今がれきだけじゃなくてあの、えー、第一原発のサイトで働いていらっしゃる方は本当なら100ミリシーベルトなのに250まで上げられましたよねでそういう人たちの努力がなければあの原発どうなるかわからないで私たちは彼らに頼ってるわけなんですよすごくで原発っていうのはもちろんこうなってもそうなんですけどならない時でもあの正常でも被爆労働がなければ成り立たないもうまあ、よく小出先生はおっしゃってますけど差別の構造の上に成り立ってるっていうことでだからこういうことをもうずっとやってきちゃったっていうこと自体が間違いだったんでもう本当にどうしようもないっていうか私にも分かりません